，就是很普通的一个上海老阿姨，在我们这个年龄去做直播，其实面临的挑战是蛮大的。像你现在直播的时候，最高峰能在线多少人？到过三万五在线吧，我觉得我只是过了自己想要过的日子，然后可能展示了自己一直想要展示的那种精神状态而已啊、哦。大家好，我是王秋裤啊，今天来到外滩啊，来拜访一位上海很有名的户外阿姨主播。留一半清醒，留一半醉，至少我梦里有一追随。是文姨，我现在在上海，那这边是我们上海的中山东路的外滩。那对面呢是陆家嘴金融贸易中心。哎呦，文艺姐姐啊，你也是我们上海的一个户外大主播了，<笑>今天有幸在这里碰到你啊，啊，采访你两句，好吧？好的。哎，你这个经历能帮我们浅谈一下吧？我的经历其实特别简单，就是我出生于一个非常非常普通的上海人的家庭。然后从小呢，我是长大在大家都可能知道的那个崇明的一个农场里面，我爸爸妈妈是在农场里面的啊。然后呢，我大概在十四岁的时候，爸爸因为比较注重教育嘛，他就把我送回老家上海的浦东。初中二年级的时候，我就开始住校，到高中毕业，到后来考大学，大学毕业了之后上班，第一份工作是在央企中石化啊。后来呢，我干了没到一年，我就辞职了。辞职了之后呢，我在一个私营企业干了三个月的销售。那这段经历其实对我的磨练也蛮大的，哦，然后呢，我就在证券公司一直工作，大概到我四十六岁的时候，我选择了辞职。那马姐，你四十六岁辞职的时候，你应该那时候工作还不错的，你讲对吧？金融行业的话，这个工资什么福利都蛮好的。对我是在一个本土比较知名的券商工作，确实工作还是非常不错，纯属个人原因。主要是我觉得吧，我是一个个性张扬的人，在一个大公司里面，一个萝卜一个坑。活吧，你不能多干，也不能少干。然后辞职了之后呢，我觉得我有机会做回我自己。辞职了之后呢，其实也干过蛮多的事情哦。比方说，我帮人家去写那个稿子，挣稿费，干了三个月。然后呢，我就到保险公司，自己带了一个团队，然后做讲师。再后来呢，我同时我还干了一份微商，是一个叫做潘多乐无添加海苔。然后在二零二一年的时候，我选择了做直播。到现在已经三年多了，那么像你现在做直播的话，也是积累了几十万粉丝啊。那你觉得在你目前五十四岁的这个年龄，算是活出了一个新的人生吗？这个我觉得可以，因为我原来呢是在一个比较正规的企业工作啊，我们单位发工资，从我上班到辞职，每个月的五号，收入是必定到账的。以前就是哎呀发工资啦，然后工资呢也也还可以啊，日子过得也还可以的。从我辞职了之后。其实我就已经没有了固定的收入，然后你想，在我我是一九七一年出生的哦，在我们这个年龄去做直播，其实面临的挑战是蛮大的，包括直播它牵涉到很多技巧性的东西，如何去涨粉，如何去留粉，然后啊，如何从娱乐主播去转型到一个带货主播，其实每天都是要去学习和思考的。哎，你现在带货带的也不错，对吧？呃，也不能算不错，就是我觉得我属于娱乐直播里面娱乐主播去转带货。我觉得还算不失败。那你现在每天在户外直播、唱歌，对吧？包括带货的时候，给你带来了一些什么快乐呢？从性格色彩来说，我是一个红色性格的人，我喜欢站 C 位，然后我喜欢被瞩目，因为我上大学的时候就是在学校里面做主持啊，做播音啊，这是我比较喜欢的。就像你现在直播的时候，最高峰能在线多少人？最高峰在线。啊到过三万五在线吧。其实大家会发现，在我的直播间，我很少提“粉丝”两个词。对啊，我一直会说：“哎，姐妹们，兄弟们。”因为我觉得，如果说你说到一个粉丝啊，就把自己好像放到了一个偶像的这样一个位置。但我觉得，我觉得不是的。我们作为主播，其实讲白了，我们就是一种群众的娱乐，大家觉得接地气。听唱歌，讲真的，我唱歌不好听。我自己也知道，我的那个标签就是唱歌走音，但是走心。咱们想听好听的，不能去去听原唱啊、嗯！我想应该是大家听到我唱歌，在我身上感受到一种活力，还有就是说感受到一种平常人也能做到的事情，是一种认同感，是一种比方说，哎，我不敢做的事情，他去做了，或者说，我以后是不是也可以去做样这样一件事情？讲的粗一点吧，就是很普通的一个上海老阿姨，我觉得我只是过了自己想要过的日子，然后可能展示了自己。一直想要展示的那种精神状态而已啊，也希望给咱们那个观众啊带来一点视觉上的冲击。我最最感动的点是
。我会聊一些人生的心得，并不是心灵鸡汤，而是我自己一步一步体验过来的。我印象特别深刻，有一个兄弟，他跟我说，他说姐姐，我拿了一笔遗产，然后我想躺平，什么都不干了。当我看了你的直播之后，我决定。嗯、啊，把我遗产里面有一套小小的房子，我把它去卖掉。卖掉了之后，我拿这笔钱，我要重新开始去做我自己想做的事情。啊，啊这个是我最感动的。当然，这种例子还蛮多的、啊。我觉得这个可能是对我最大最大的精神支持。觉得我的直播是有意义的